ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരെയും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നോക്കുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടേണൽസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ദ മീൻസ് ഓഫ് കൺവേയിങ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കണക്കാക്കുന്നതിന് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോട്ടേണൽസ് അക്കൗണ്ടും ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണക്കാക്കുന്നതിന് ബാലൻസ് ഷീറ്റുമാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് എവറി ഇയർ ടു മേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റഡ് പീരീഡ് It must be kept in mind that expenses and incomes for full of full accounting period are to be taken into account. നമ്മുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മാസമാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ മൊത്തം ചിലവും വരവും നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ലാഭവും നഷ്ടവും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അക്കൗണ്ട്സിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സപ്പോസ് ദ ഫെയിം ക്ലോസസ് ഇസ് ബുക്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എപ്പോഴാ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏതാ ടു തൗസൻഡ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മാർച്ച് വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം മാർച്ച് തീരാൻ പോവാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഈ വർഷത്തെ ടു തൗസൻഡ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പം സപ്പോസ് ദ ഫെയിം ക്ലോസസ് ഇസ് ബുക്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആൻഡ് റെൻറ്റ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ് ദ ദിസ് എക്സ്പെൻസ് റെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എൻക്വയർഡ് ആൻഡ് എറ്റ് ടു ബി പെയ്ഡ് നമ്മൾ ഏപ്രിലെ റെൻറ്റ് കൊടുത്തു മെയ്ലെ റെൻറ്റ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഫെബ്രുവരിയിലെ റെൻറ്റ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്ത പതിനൊന്ന് മാസത്തെ നമ്മുടെ ജേണലറി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ലെഡ്ജർ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാർച്ചിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ മാർച്ച് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ മാർച്ചിലെ മാത്രം നമ്മുടെ ജേണലറി ആയിട്ടില്ല ലെഡ്ജറി പോസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ട്രയൽ ബാലൻസ് തൊട്ട് വന്നിട്ടുമില്ല അപ്പം ഈ മാർച്ചിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ലാഭം നഷ്ടവും കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇതുപോലെ അനേക എക്സ്പെൻസും ഇൻകംസും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഒരു വർഷത്തെ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ സച്ച് ഐറ്റംസ് ആർ നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് വിൽ നോട്ട് റിവീൽ ദ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ പീച്ചർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് പെർഫോമൻസ് മാർച്ചിലെ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ലാഭ നഷ്ടക്കണക്ക് ഈ ഈ വർഷത്തെ കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ സച്ച് ഐറ്റംസ് വിച്ച് നീഡ് ടു ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ട്രൂ കിട്ടി ലാഭവും നഷ്ടവും ശരിയായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനെയും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് കളക്റ്റീവായിട്ട് പറയും ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടാക്കണം ആ ജേണൽ എൻട്രീസിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോമണായിട്ട് വരുന്നൊരു പതിനാല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ബേസിക് വീഡിയോ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പതിനാല് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ പോയിൻറ
അതേപോലെ ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം സാലറിയുടെ അവിടെ ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്ന് കാണാം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ അവിടെ ലെറ്റ്സ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് കാണാം ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രോട്ടൈൻ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നടത്തണം അതേപോലെ ഇൻകം സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നോക്കി കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ താഴെ പറഞ്ഞുണ്ട് ആഡ് കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് എറ്റ് റിസീവ്ഡ് അതേപോലെ താഴെ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ലെസ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇത് ഓരോന്നും ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പതിനാലെണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഈ ആട് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വരത്തില്ല ഓരോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് സംഭവിക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എഫക്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എഫക്റ്റ് ആവും ഇവിടെ കണ്ടോ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ലെസ് ബാഡ് ഡെപ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബാഡ് ഡെപ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ലോസ് കൊണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എഫക്റ്റ് ആവും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പതിനാല് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക താങ്ക്സ്